நம்ம பேசப்பட தலைப்பு வந்து தடுப்பூசி பகுதி இரண்டு பகுதி ஒன்றில் வந்து தடுப்பூசி வந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சா எப்போ வந்து டெவலப் பண்ணாங்க தடுப்பூசியோடய வரலாறு இதெல்லாம் பற்றி பேசியிருந்தோம் தடுப்பூசியோடைய எப்படி வேலை செய்யுது தடுப்பூசியோடைய மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்ன அதோட பேசிக் ப்ரின்சிபிள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த பகுதியில் பார்ப்போம் ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எட்வர்ட் ஜென்னர் அவர் தான் வந்து தடுப்பூசியோட தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் அவர் வந்து இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து கௌபாக்ஸ் அப்படிங்கிற பசுவில் வர்ற அம்மையிலேருந்து வர்ற அந்த சீரை எடுத்து மற்றவங்களுக்கு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதன் மூலமாக வந்து ஸ்மால் பாக்ஸ் எனப்படும் பெரிய அம்மை வராமல் தடுத்தார் இதுக்கு வந்து ஹெட்ரோலோபஸ் இம்யூனிட்டின்னு பேர் இதுக்கப்புறம் அவர் செஞ்சதுக்கப்புறம் லூயிஸ் பாஸ்டர் அப்படிங்கிறவர் வந்து வெறிநாய் கடிக்கும் இந்த மெக்கானிசம் படி அவர் வந்து மருந்து கண்டுபிடிச்சார் அதாவது வெறிநாய் கடியிலேருந்து எடுக்கிற வெறிநாய் கடியிலேருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக அவர் வந்து வெறிநாய் கடி தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிச்சார் இந்த தடுப்பூசிகள்லாம் எப்படி வேலை செய்யுது பொதுவாக வந்து நம்ம உடம்பில் வந்து ஒரு நோய் தொற்று ஏற்பட்டால் அந்த தொற்று ஏற்பட்ட பிறகு குறிப்பிட்ட அளவு மக்கள் வந்து அந்த நோயோட தாக்கம் தாங்க முடியாமல் இறந்து போயிடுவாங்க குறிப்பிட்ட மக்கள் வந்து பொழைச்சிக்குவாங்க அப்படி பொழைச்சிருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அவங்க உடம்பில் வந்து எதிர்ப்பணுக்கள் உண்டாகும் இதுக்கு பேர் ஆன்டிபாடின்னு பேர் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க பிளாஸ்மா தெரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே இது அந்த நோய் வந்தவங்க அந்த நோயிலேருந்து மீண்டுட்டாங்கன்னா அவங்க உடம்பில் வந்து ஒரு எதிர்ப்பு அணுக்கள் உற்பத்தி ஆகும் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதுக்கு வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஆஃப்டர் த இன்ஃபெக்ஷன் தே வில் டெவலப் ஆன்டிபாடி இதுதான் கன்வலசன் பிளாஸ்மா அப்படிம்பாங்க இப்போ என்னென்னா நம்ம வந்து அந்த உண்மையான நோய் கிருமிகளை உடம்பில் செலுத்தினா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நபர்கள் இறந்து போக நேரிடும் அதனால் நம்ம வந்து அந்த ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது அதுக்காக என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து அந்த நோய் கிருமிகளை வந்து ஆய்வகத்தில் வளர்த்து அந்த நோய் கிருமிகளோட வீரியத்தை குறைக்கணும் அட்டினோவேஷன் இதுதான் அட்டினோவேஷன் சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு பிறந்த உடனே போடுற பிசிஜி தடுப்பூசி நம்ம கையில் போடுவோம்ல அந்த பிசிஜி வந்து அந்த பேக்டீரியா பிக்டீ பிசிஜி பிசிஜிங்கிற பேக்டீரியாவை வந்து பல முறை ஆய்வகத்தில் வந்து வளர்த்து அதோடைய விரலன்ஸ் அதோடைய அதோடைய பாதிப்புத்தன்மையை குறைச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி அது வந்து நோய் உண்டாக்கக்கூடாது ஆனால் ஆன்டிபாடியை மட்டும் உண்டாக்கணும் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அதை வளர்த்து அதை வந்து நம்ம உடம்புல இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அந்த நோய் உற்பத் நோய் வராது ஆனால் அந்த நோய்க்கான ஆன்டிபாடி உடம்புல ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பிசிஜி வந்து ஒரு ஹெட்ரோலோக சிமினிட்டி ஏன்னா பெசிலஸ் கேல்மெட் கியூரின் அப்படிங்கிறது வந்து மைக்ரோ பேக்டீரியம் பொவிஸ் பொவிஸ்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பொவைன் அப்படின்னா கவு ஸோ வந்து பசு மாட்டுக்கு வர்ற டிபியில் டிபி நோய் வந்து மைக்ரோ பேக்டீரியம் பொவிஸ் அந்த கிருமிகளை வந்து ஆய்வகத்தில் வளர்த்து அந்த கிருமிகளை வந்து அட்டினோவேட் பண்ணி அதாவது அந்த கிருமிகளுடைய வீரிய தன்மையை குறைச்சி நிறைய முறை குறைச்சி 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 அதை வந்து திரும்ப நம்ம உடம்புல இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது வந்து நம்ம உடம்புல வந்து டிபி மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபக்ளோசிஸ் அப்படிங்கிற நோய் வராமல் தடுக்குது இது வந்து முன்னாடி நம்ம பண்ண அதே மாதிரி தான் முன்னாடியே வந்து பசு மாட்டிலேருந்து வர்ற கவுபாக்ஸ் அப்படிங்கிற அம்மையிலேருந்து வர்ற சீரை எடுத்து இன்ஜெக்ட் பண்ணி பெரியவங்களுக்கு வர நமக்கு வர்ற பெரிய அம்மை அப்படிங்கிற ஸ்மால் பாக்ஸ் தடுத்தோம்ல அதே மாதிரி ஹெட்ரோலோக சிமினிட்டி தான் பிசிஜி இதே மாதிரி நம்ம அட்டினவேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த கிருமிகளோட ஒரு பகுதியை மட்டும் எடுத்து இன்ஜெக்ட் பண்ணும் ஒரு பகுதியை மட்டும் இன் எடுத்து இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அந்த கிருமிகள் நம்ம உடம்புல வளர முடியாது ஏன்னா அந்த கிருமியோட முழு கிருமியை நம்ம எடுக்காமல் ஏதாவது ஒரு பகுதியை மட்டும் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அந்த கிருமிகள் திரும்ப உடம்புல வளராது இது உதாரணத்துக்கு மஞ்சள் காமாலைக்கு போடுற எப்படி டிஸ் போடுற வந்து வேக்சின் வந்து சப் யூனிட் வேக்சின் அதாவது இந்த வைரஸை ஃபுல்லாக எடுக்க மாட்டாங்க வைரஸோட ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி லைக்கோபரேட்டிவ் ஒரு பகுதியை மட்டும் எடுத்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் நம்ம உடம்புல அந்த வைரஸ் வளரவே வளராது ஏன்னா அது வந்து வைரஸோட முழு பகுதியும் எடுக்காமல் அதோடய கை கால் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பகுதி ஒரு கிளைக்கோ ப்ரோட்டினோ ஒரு ஏதாவது ஒரு ப்ரோட்டீனை மட்டும் எடுத்து நம்ம உடம்புல இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம உடம்புல ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் போடும்போது நமக்கு அந்த வைரஸ் கேபி வந்து உடம்புல பரவே பரவாது ஏன்னா அந்த வைரஸோட ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்து தான் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் சில வந்து வேக்சின் வந்து என்னென்னா அந்த கிருமிகளை வந்து கொண்டுட்டு அந்த கில்டு வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிருமிகளை கொண்டுட்டு அந்த கொண்ட பகுதியை மட்டும் எடுத்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இது வந்து உடம்புல வளரவே வளராது ஏன்னா அது வந்து ஏற்கனவே கொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த கொல்லப்பட்ட வேக்த கிருமிகள் உடம்புல செலுத்தப்படும்
பர்டோசிஸ் வேக்சின் டட்டனஸ் வேக்சின் இது மூணுமே வந்து டிபிடி அப்படின்னு ஒரே ஊசியை போடுறோம் இது வந்து கொல்லப்பட்ட வேக்சின் இது வந்து நீங்கள் மா உடம்பில் இன்ஜெக்ட் பண்ணாலும் அது வந்து திரும்ப உயிரோடு வராது இந்த கிருமிகள் ஆனால் இந்த இந்த வேக்சின் வந்து நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ண பிறகு உயிருக்கு ஆபத்தான டெட்லி மூணு வகையான நோய்களை வந்து தடுக்குது அதாவது டிப்திரியா எனப்படும் தொண்டை அடைப்பான் பொட்டோசிஸ் எனப்படும் கற்குவான் இருமல் அப்புறம் டெட்டனஸ் அப்படிங்கிற ரணஜல்லி இது மூணையும் தடுக்குது ஸோ நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து நம்ம வேக்சின் மூலமாக தருவும்போது அந்த உயிரினத்தை வந்து வந்து எப்பயுமே வந்து நம்ம அதே விரிலன்ஸோடு தர்றதில்லை ஒன்றும் வந்து விரிலன்ஸை குறைப்போம் அதுக்கு பேர் அட்டனுவேஷன் பேர் அப்படி இல்லைனா அந்த உயிரினங்களை கொன்ற பிறகு தான் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லைனா கில்டு வேக்சின் பேர் அப்படி இல்லைனா அந்த வேக்சின் அந்த உயிரினத்தோட ஏதோ ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் எடுத்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அதனால தான் தடுப்பூசிகள் பெரும்பாலும் ஒரு பெரும்பாலும் பாதுகாப்பாக தான் இருக்கும் இதை தவிர சில ஊசிகள் சில மருந்துகள் மட்டும் லைவ் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு போலியோ வேக்சின் இதெல்லாம் லைவ் வேக்சினாக இருக்கும் ஆனால் குறி கொஞ்சம் குறைவான அளவில் தான் நம்ம போடுறதுனால அது வந்து நம்ம உடம்புல கொஞ்சம் நேரம் வளர்ந்த பிறகு அது இறந்து போயிடும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகும் மீசல்ஸ் மம்சர் கொல்லா அப்படிங்கிறதும் வந்து லைவ் வேக்சின் தான் அதுவும் குறைவான அளவில் போடுறதுனால நம்ம உடம்புல போய் வளர்ந்து அது இறந்துடும் இறந்துட்டு ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதுதான் மெக்கானிசம் இப்போ வந்து இப்போ கொரோனா நோய் ஒருத்தவங்க வருதுன்னா அவங்க வந்து நோயிலேருந்து மீண்டு வந்த பிறகு அவங்க உடம்புல நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதுதான் கன்வலசன்ட் சிரா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது கன்வலசன்ட் பிளாஸ்மா இதே மெக்கானிக்ஸ் தான் நம்ம உடம்பு நடக்கும் நம்ம தடுப்பூசி போட்ட பிறகு நம்ம உடம்பு நிறைய ஆன்டிபாடி அது எதிர்படுத்தி உற்பத்தி ஆகும் அதாவது நம்ம அந்த நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து தடுப்பூசியாக போடும்போது நம்ம உடம்புல நிறைய எதிர்பாடுகள் உற்பத்தி ஆகும் ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐஜி எம் ஃபஸ்ட்டு வர்றது எம் ஐஜி எம் அப்படிங்கிற ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கொஞ்சம் நாள் போல் வந்து ஐஜிஜியாக அது மாறிடும் இதை தவிர மெமரி செல்ஸ் அப்படின்ற பி செல்ஸு அப்புறம் ஹெல்பர் டி செல்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய அணுக்கள் வந்து நம்ம தடுப்பூசி போடும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உற்பத்தி ஆகும் இந்த அணுக்கள்லாம் எல்லாமே அணுக்கு நமக்கு நோய் வராமல் தடுக்கும் அதனால் இது வந்து வருமும் காப்போம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஹெல்மெட் போட்டுட்டு வெளியே போகிற மாதிரி ஒரு படைக்கு போகிறவங்க வந்து கையில் கேடையை எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி அதே மாதிரி நம்ம வந்து சமுதாயத்தில் எக்ஸ்போசர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தைங்க பிறந்த குழந்தைங்கள் வந்து சமுதாயத்தில் மற்ற குழந்தைங்களோட சேர்ந்து விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு பாதுகாப்பு கவசம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த தடுப்பூசி சில வேலைகளில் வந்து தடுப்பூசினால் சின்ன சின்ன தொந்தரவு ஏற்படலாம் இது என்னென்னா கை தடுப்பூசி போட்ட இடத்துல வழி ஏற்படலாம் ஜுரம் ஏற்படலாம் சிலனா ரொம்ப அதிகமான காய்ச்சல் கூட ஏற்படலாம் ஆனால் இந்த சின்ன சின்ன தொந்தரவுகள் வந்து இந்த நோய் வந்தாலுமே அது அதிகப்படியான தொந்தரவாக தான் வரும் அந்த நோயோட நோயை விட அதோடய பாதிப்புகள் கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து தடுப்பூசி வேலை செய்கிற விதம் இது தான் நமக்கு நோய் வந்த பிறகு நம்ம உடம்புல ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆனால் நோய் வந்தால் இறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் நோய் வந்துச்சுன்னா அதோடய பாதிப்புகள் அதிகம் நோய் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அட்மிஷன் பண்ணியோ இல்லைனா இப்போ செலவு பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் செய்ய வேண்டியிருக்கும் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக அந்த நோய் கிருமிகளை வந்து அதை அட்டினுவேட் பண்ணியோ அல்லது சப் யூனிட் வேக்சினாகவோ அல்லது கிருடு வேக்சினாகவோ பயன்படுத்தும் போது அந்த நோய் வராது ஆனால் நோயின் மூலமாக உற்பத்தி ஆகிற ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம உடம்புல ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதன் மூலமாக நம்ம வந்து வருமும் காப்போம் என்ற முறையில் நம்ம வந்து தடுப்பூசி மூலமாக பிற்காலத்தில் அந்த நோய் வராமல் தடுக்கலாம் அடுத்த பகுதியில் பூஸ்டர் வேக்சின் அப்படி என் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இந்த தடுப்பூசி பகுதி ரெண்டில் உங்களுக்கு எதுவும் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க நன்றி வணக்கம்